നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം വിയാ വിത്ത് യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വിപണി തുറക്കലും ജാഗ്രതയും പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എ ഇ വിപണിയിലും യു എ ഇ ഓഫീസുകൾക്കുമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കുറച്ച് അയവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ അയവ് പൂർണ്ണമായ നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കലുകൾ അല്ല അത് വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫീസുകളിലും മറ്റ് വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോകുവാനുള്ള ഒരു സമയമായി നാം അതിനെ കാണണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ സതീഷ് കൃഷ്ണൻ അൽക്കാസ്മി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലായ അൽക്കാസ്മി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോളജി വിഭാഗം ഹെഡാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ രാജൻ വർക്കല നമുക്കറിയാം സിനിമ തിയേറ്ററുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിനോദ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദുബായിൽ രാജൻ വർക്കല ഫാസ്റ്റ് ഫിലിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മാനേജറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും ശ്രീ ഐസക് ജോൺ പട്ടാണി പറമ്പിൽ കലി ടൈംസിൻ്റെ സീനിയർ എഡിറ്ററാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെസ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സീനിയർ മാനേജറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യു എയിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് മലയാളികൾ യു എയിൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെ ഭാഗികമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ നാം അവഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡോക്ടർ സതീഷ് കൃഷ്ണയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഡോക്ടർ അങ്ങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബിസിയുള്ള ബിസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അങ്ങ് നേരിട്ട് കണ്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കോവിഡ് ലോകം എല്ലായിടത്തും ഭീതി പകർത്തിയ പോലെ ഇവിടെയും ഭീതി തോന്നുന്നു കോവിഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യങ്ങർ ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റിക്കവറി റേറ്റ് ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ബാക്കി നാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ റിക്കവറി റേറ്റ് എത്രയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റിംഗ് ലെവൽസ് ആർ വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും റേറ്റ് ഹൈ ആണ് പക്ഷെ റിക്കവറി റേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഹൈ എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് റിക്കവറി ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈവൻ വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറിയ പേഷ്യൻസ് വരെ റിക്കവറി ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോ ഇതുവരെ ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് കനോട്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് സിക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇതിലെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ഉടനെ നമുക്കൊന്നും ആശുപത്രി പറയുന്ന പോലെ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഒരു മൈൽഡ് പോലെ എ സിംറ്റോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ അത് നമ്മൾ ആശുപത്രി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ രണ്ട് കാരണമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഈ എ സിംറ്റോമാറ്റിക് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ദർ വിൽ ബി നോ ബെഡ്സ് ഫോർ ജെനുവിൻ പേഷ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലോഡ്ജസ് ഹോട്ടൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ വെല്ലുവിളി ഇതല്ല വെല്ലുവിളി കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നും നിന്നു പോയിട്ടില്ല മറ്റു അസുഖങ്ങൾ പണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് മറ്റൊരു അസുഖമായിട്ട് വന്നാൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിതീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാക്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേഷ്യൻറ്റ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അപ്പം ആ രോഗിയുടെ ഇപ്പോൾ സർജറിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സർജറി നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം കോവിഡ് പ്രിക്കോഷനിലാണ് ഫുൾ സർജറി നടക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തു വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല നഴ്സ
somewhere in our mind we tend to relax avadeyana prashnam varunu ee itrayam velli oru rogam itrayam cheriya oru mortality alle nadathunnullu ennu chodikkam malaria kondu kudal manushar marikkunnundu kallu kudi kondu kudal manushar marikkunnundu stroke heart attack you name it mattulla asugalo ellam kondu patients marikkunnu pashe ivudthe prashnam nammal we can be a silent transmitter idana prashna asymptomatic carrier nu parayu so when you trans when you do not know that you have a disease you can transmit it to others so social isolation or social distancing is better be called social distancing rather than social isolation you can maintain social contacts through telephone to whatever means that you have at your disposal but social distancing is very important one of the primary importance is that you do not transmit it to others nammal kaaranam vere veraakku kondu koduthittu aa rogi chalappa unfortunately ayalla life ku this is where it is important appo idu thorannu varumbolum idana jagratha polarthande it is our responsibility we responsible citizens so that we do not give it to other people മാർക്കറ്റ് തുറന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ജാഗ്രതയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ സതീഷ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇതുണ്ടോ എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം ഇത് മിക്കവാറും എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണൂല ഇത് വലിയൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ സതീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെത്ത് റേറ്റും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് പകരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണല്ലോ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ യു എയിലെ ഈ സ്ഥിതി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനാറായിരത്തോളം റിക്കവറി കേസസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാറായിരത്തി അതായത് അൻപത് ശതമാനത്തോളം രോഗബാധിതർ റിക്കവേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള പതിനാലായിരം അല്ലെ പതിനയ്യായിരം ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് പുതിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ രോഗവാഹകരുണ്ടാകാം പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഓഫീസുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ചില മിതത്വങ്ങളുണ്ട് ബിഹേവിയറിൽ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് യെസ് അതാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പം വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം വി ആർ ടു ലീവ് വിത്ത് കോവിഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പം വെൻ യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് ദു ഗോ ആൻഡ് അതും വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകാതിരിക്കുക ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും പോകാതിരിക്കുക ഷോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് കൺസൈസ് ചെയ്ത് ഷോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക നോട്ട് ദാറ്റ് എവ്രി ടൈം യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ വെരി യങ് പീപ്പിൾ വെരി സെലക്റ്റീവ്ലി പോവുക ബിക്കോസ് വൺ നെവർ നോസ് ആർക്കാ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പൊ ആ ടിക്കറ്റ് തരുന്ന മനുഷ്യനെ ദി പ്രോബ്ലം ഇന്ന് എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എനിക്ക് പിടിക്കരുതെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർമനന്റ് ലൈക്ക് So you have oh, to be very careful. Doctor, let me explain that. If you test it negative, if you test it negative, you test it negative. But that doesn't mean that you have to be negative. Correct. If you test it negative, 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 then you will have to get into serious trouble with that. And I might get into serious trouble with that. Okay. So one needs to be socially responsible. Yes, livelihood, livelihood, livelihood. ഓഫീസ് തുടങ്ങണം എറ്റേണിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോവിഡ് ഇസ് ദയർ ഗോയിങ് ടു ബി ദയർ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഇതിന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും വരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദയർ അത് കൂടി കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും ബാക്കി ലോകത്തിലെ കൺട്രീസിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം വരാറില്ല ആൻഡ് പണ്ട് കയറിയ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ റിക്കവറി റേറ്റ് കൂടി വരുന്നത് സോ ആ റിക്കവറി റേറ്റ് കൂടി വരുന്ന അനുസരിച്ച് അതിലും അയവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ദാറ്റ് റിക്കവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞ ടു വീക്സ് ക്വാറന്റൈൻ മസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് സീരിയസ് പേഷ്യൻസ് മാത്രമേ ടു വീക്സ് ക്വാറന്റൈൻ പറയുന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു
think at the back of your mind that you can get covid from anywhere avadeyana prashna yan varam doctor sri rajan workala ange ua ile പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് ഇവിടുത്തെ ദുബായിലെ സെൻസർ മലയാളം പടങ്ങൾ സെൻസർ ചെയ്യുന്നതിലെയും ഒരംഗമാണ് ഇവിടെ സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളായിട്ട് ഇടപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർക്ക് നമസ്കാരം നോക്കിക്കോട്ടെ സാറ് ഞാന് വസ്തുതാ ഡോക്ടർ ഒരു ചോദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറും ഡോക്ടറുടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ് യങ്ങായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പിള്ളേര് കാണാൻ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കോവിഡ് പിടിച്ച് തിരിച്ചു വരും ഏ പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അടച്ചു പൂട്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുള്ളൂ അതും ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രശ്ന പരിഹാരം ഡോക്ടർ തന്നെ തന്നു നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ സിനിമ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മാസമാകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെ ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബവും വളരെ കഷ്ടത്തിനാണ് കാരണം പലർക്കും ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് പകുതി ശമ്പളം ആയവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയവരാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മേഖല മാത്രം ആരും ഇതുവരെ ടച്ച് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ യു എ നാട്ടിലുള്ള സിനിമാക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചാനലുകളിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള സിനിമ ജീവിത ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഉണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ആയാലും ഇപ്പോൾ ലബനീസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഫ് നമ്മളും ഇതിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ദുബൈ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് യു എ ഗവൺമെന്റ് ദുബൈയിൽ മാത്രം തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അനുവാദം ഇന്നലെ മുതൽ തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുബായിലുള്ളത് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിലിം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അവർ ഫിലിം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട കണ്ടന്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തിയേറ്ററില് ജനങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തിയേറ്ററുകാരാണ് അവരതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾസ് പ്രകാരം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ശരി എന്തായാലും എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് തന്നെയാവണം ഈ സിനിമ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നിയന്ത്രണങ്ങളെ പറ്റി ചെല്ലുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും കാഴ്ചക്കാർക്കും ഒരു തിരിച്ചറിവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം എടുത്ത് ഡോക്ടർ സതീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ എടുത്തു ചാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സിനിമ കാണാൻ പോകാമെന്നുള്ള ധാരണയൊക്കെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ സതീഷ് പറഞ്ഞത് എന്നോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ഫാജിസ് മൂസ അദ്ദേഹം നെസ്റ്റോയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറാണ് നമസ്കാരം ഫാജിസ് നമസ്കാരം ശ്രീ നമ്മൾ ഫാജേഷ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എയിലെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദുബായിലും ഇപ്പൊ ഇനി ഏറെ താമസിയാതെ മറ്റുള്ള എമിറേറ്റ്സിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അളവ് അയവ് വന്നു ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഒക്കെ ക്രമേണ തുറന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് മുതൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഏരിയയിൽ നമ്മളുടെ പ്രിക്കോഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി എക്വിപ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയ ഏരിയകൾ മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു മറ്റൊന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ലൈൻ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സതീഷ് ഈ നമ്മ
ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ലവർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുക രണ്ടുപേരും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ചാൻസസേ ഉള്ളൂ ഇവൻ ചുമയ്ക്കുകയോ റിമൂവ് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് വൈറസ് കടന്നു പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി സേഫ് ഡോക്ടർ സതീഷ് ഇപ്പോ ഒരു ഇപ്പോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് അധിക സമയം ഈ മാസ്ക് കെട്ടിയാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്നുള്ള പറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അതിനെ കാണുന്നത് നോർമൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും വരാൻ വഴിയില്ല നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സർജറി ചെയ്യുമ്പം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മാസ്ക് ഉണ്ട് വിച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നിയർലി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഡിസ്കംഫർട്ടിംഗ് സംടൈംസ് അത് ടു ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്തു വെക്കും ടു സി വിച്ച് ടൈസ് ഇസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ എസ് ചിലവർക്ക് അത് പറ്റത്തേ ഇല്ല ദൻ ഇൻ ദോസ് കേസസ് ദേ ആർ ടോൾ ടു യൂസ് ടു ലെയർ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ മാസ്ക് അത് പറ്റുന്നവർക്കും അത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസ് യു ഡൂ ഫീൽ ഡിസി നോർമൽ മാസ്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റാറില്ല അങ്ങ് പറയുന്ന സർജിക്കൽ മാസ്ക് നോർമൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലാത്ത നോർമൽ മാസ്ക് സർജിക്കൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ മാസ്ക് വെച്ചാലും അത് ഇത് ഈ രോഗമുള്ള ഒരാളും രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളും രണ്ടുപേരും ഈവൻ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അല്പം കട കുറഞ്ഞാൽ പോലും രണ്ടുപേരും ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം പബ്ലിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുക മാസ്ക് വയ്ക്കാത്തവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫൈനും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫൈൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മാസ്ക് വയ്ക്കണം നമുക്ക് മലയാളിക്ക് പണ്ട് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് ഫൈൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഫൈൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഫൈൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഫൈൻ ഒഴിവാക്കാനല്ല സ്വന്തം ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാസ്ക് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ഇന്നലെയൊക്കെ വാട്സപ്പിലൊരു ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടു മാസ്ക് വെക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് മൂവായിരം തർക്കം ഫൈൻ കിട്ടി ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്തായിരുന്നു എന്നിട്ടും മാസ്ക് വെച്ചില്ല ഫൈൻ കിട്ടി മാസ്ക് വെച്ചില്ലേ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരും എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ചാൽ ഈ രോഗം ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ചുരുക്കമാണ് അഞ്ച് പെർസെന്റ് താഴെയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ സതീഷ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനല്ലേ വേറെ ഒരു ഗുണം മാസ്ക് ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് മുഖത്ത് തുടങ്ങി അതെല്ലാവരും ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് കണ്ണാടിയുള്ളതാണ് എനിക്ക് കണ്ണാടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൈ അതുകൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി കട്ടിങ് മൈ ഡോസ് ആൻഡ് മൈ പേ അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഗ്ലൗസ് ഐ എം നോട്ട് വെരി പെർട്ടിക് ഷുവർ അബൌട്ട് എഫിക്കസി ഓഫ് ഗ്ലൗസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കോസ് ഗ്ലൗസ് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുണം ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ചെയ്താലും മുഖത്ത് തുടക്കത്തില്ല ഇടക്കിടക്ക് മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് സോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകുക സോ ദിസ് നീഡ്സ് ടു ബി പ്രാക്ടീസ് ഇത് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പെർമനന്റ്ലി നടക്കണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഗ്ലൗസ് ഇട്ടു മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കാറിലോട്ടാണ് കയറുന്നത് അതിനു മുമ്പേ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഓഫ് ദ ഗ്ലൗസ് സാനിറ്റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഈ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിൽ തിരിച്ചെത്തണം സോ സാനിറ്റൈസിങ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെളിയിൽ പോകുമ്പം ഈ
എവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയാലും മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പുറത്ത് പോകരുത് രണ്ടാമത് ഹാൻഡ് വാഷ് അതൊരു ശീലമാക്കുക പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ വരാം ഫാജിസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തുടർന്നുള്ളു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ നമ്മള് റീറ്റെയിലർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാതരം പ്രിക്കോഷൻസും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ സാനിറ്റൈസിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റോറിൽ ഷോപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അത് ട്രോളി ആണെങ്കിലും അവർ കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എസ്പെഷ്യലി ഫ്രഷ് ഏരിയയിലുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഉള്ള സ്കെയില് കൂടാതെ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എസ്പെഷ്യലി കേഷിയേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ പാർക്കിംഗിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈവൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് എബോ പാർക്കിംഗ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു മാക്സിമം എൻട്രി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സ്റ്റോറിലാണെങ്കിൽ എൻട്രി എക്സിറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോറിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈവൺ സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഡെയിലി ബ്രീഫിങ്ങും അവയർനെസ്സും കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് കൊടുക്കുന്നു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മാസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിപണി സജീവമാവുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നെസ്റ്റോയിൽ വരാനുള്ള എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും അറേഞ്ച്മെന്റും നെസ്റ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എൻട്രിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പത്താളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതിന് അനുവാദികമായ ആളുകളെ എക്സിറ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തി കാരണം സ്റ്റോപ്പ് എന്ന ആളുകൾ പോകുന്നതിന് അനുവാദികമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നു വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ് മാർക്ക് നെസ്റ്റോ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കറിയാം റെഡ് മാർക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോറിൽ നടക്കുന്നു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന് ആ രീതിയിലുള്ള തന്നെയാണോ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോറില് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാനും അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹൈപ്പതരിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറും ഇല്ലാതെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പല കഥകളും പല പല സ്റ്റോറീസും അത്ര എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിൻ്റെ കഥകൾ നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇന്ന് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏതായാലും തീരാൻ പോകുന്നില്ല പല കടകളിലും ഒരു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് പുറത്ത് ഒരു അണുവിക്ത വിമുക്തമാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളതിന് ചെയ്ത ക്രമീകരണം അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മാക്സിമം പ്രീ പാക്ക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഡിഫറെന്റ് വെയിറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രീ പാക്ക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യാം വൺ കെ ജി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആ രീതിയിൽ പ്രീ പാക്ക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം ഫ്രഷിൽ നമ്മൾ പ്രീ പാക്ക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്സും ഫിലിം തിയേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിലുള്ള ഇതിൽ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫിലിം തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോം ഡെലിവറി സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കസ്റ്റമറിന് എത്രത്തോളം അവര് സേഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം സ്ട്രിങ്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് വെക്കുന്നു പി പി ഇസ് പോലുള്ളതായാലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള മാസ്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവർക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒരു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഷോപ്സിന്റെ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അവർക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് പോകാനും ഈ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബിൽഡപ്പ് ഒരുപാട് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് ഈ പോകുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഒരേ സമയം ഒരു മോളിലോ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലോ പ്രവേശിക്കാനും ഒപ്പം തിരിക്കെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവര് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരി ബാഗ്സ് ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിനുള്ള ക്യാരി ബാഗ്സ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ആ ക്യാരി ബാഗ് വീട്ടിൽ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിന്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്സിൽ അത് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ പാക്ക്ഡ് പ്രോഡക്ട് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് മാറ്റി ഡിന്നർ ബോക്സ് മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വീട്ടിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ കഴിയുന്ന അത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വീട്ടിൽ വാഷ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ വെച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് മറ്റുള്ള കേസുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്കോണമി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സ്റ്റാഗ്നന്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും ഈ അവയർനെസ്സും ഈ കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടായെന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സേഫായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീലിങ്സ് നടത്താനും ഉള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ശ്രീ ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടർ കലി ടൈംസ് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിപണി വിപണി തുറക്കലും ജാഗ്രതയും എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി വിപണിയെ പറ്റി കൃത്യമായി പല മാധ്യമത്തിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അങ്ങ് വിശകലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് എങ്ങനെയുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം ഒരു വിപണിയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വിപണി വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുവരവിലേക്കുള്ള ഈ സെറ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കംബാക്ക് അതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അത് തുടക്കമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും നാളും മനസ്സൊക്കെ ഒരുമാതിരി മരവിച്ച് ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ തടവറയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴ് ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആകണമെന്ന് ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പിന്നെ ഈവൻ വേൾഡ് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പം ഐ എം എഫ് ആയാലും ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാച്ച് ഡോഗ് ബോഡീസ് പോലും പറയുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണ ഗതിയിലാണെങ്കിൽ അതായത് നോർമൽ ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് പ്രീ കോവിഡ് ഇറയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒക്കത്തില്ല വരണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അത് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആകാൻ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫേസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിനകത്ത് എടുത്ത നടപടികൾ അത് തന്നെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമേ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമാണ് പിന്നെ നമ
യു എസ് എയും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതായത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണഗതിയിലാകാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വേണ്ട കാരണം ഉടനെ എല്ലാം ശരിയാവുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ലീവ് വിത്ത് ദിസ് റിയാലിറ്റി ദിസ് ക്രീം റിയാലിറ്റി ഫോർ സം മോർ ടൈം കുറച്ചുനാളും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോയാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത്ഭുതങ്ങളോ വലിയ വലിയ മിറക്കിൾസ് ഉടനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂഢസ്വത്വത്തിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ച ആർജവും ഉപയോഗ ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ച ആർജവും ആ ബോൾഡ്നെസ്സും നമ്മുടെ വളരെയേറെ എല്ലാ അവരെ പ്രശംസിച്ചേരെ ഒക്കെ തുള്ളൂ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ എവിടെയെങ്കിലും സംബഡി ഹാസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് സംവേർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഇറ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഈ പ്രതീക്ഷ നമ്മള് ഷുഡ് ബി വെരി മോഡറേറ്റ് പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണം എനിക്ക് പറയാം ഈ പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രോഗ വിമുക്തിയുടെ റേറ്റ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ ഡോക്ടർ സതീഷ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റിൽ കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് റിക്കവേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പുതിയ ആൾക്കാർ രോഗികളായി വരാം പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ ടെസ്റ്റും ഈ റിക്കവറി റേറ്റും ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിന് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തത്തില്ലേ ഡോക്ടർ സതീഷ് Definitely, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോംറ്റഡ് ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദ വി ആർ ഓൺ ദ ഡൗൺ ഹിൽ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ കം ഇൻ ടു പ്ലേ കുറെ പേരിപ്പം ഏ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കാണും ചെറിയ ജലദോഷം ഒന്നും വരാത്തവരും ആയി കാണും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഓൾറെഡി ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് അങ്ങനെ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഡ് ഈ രോഗവിമുക്തരായ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ആർ ബെറ്റർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലെന്നല്ല ഐ സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് ബിക്കോസ് Uh, there are some studies which say that orike infected ay or pinna vara infected aayittund pashe that uh, population is in a minority uh, by and large if you get infected with this and you have built up your antibodies and your immunity then you are going to be safe you still definitely need to take all the precautions nammal kazhinja divasangalukke pala divasangalai experts umayi charcha edo engane immunity vardhippikkam endana endana edokka step galana nammal edukkunnathu to live with the covid innathe reality adana sir isaac paranjathu pole doctor paranjathu pole okke idumayittu jeevikkya ennulla reality aanu iniyum uile maatramalla logam aagumaanumulla manushyar face cheyyanadu avade ee supermarket chainukalkokke korchum kuda sadhe aavashyamundu njan adu thaneyana fajis choichathu ningal supermarket ilekku kondu varunna sadhanangalkku adu അണുവിമുക്തമാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ആദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ വലിയ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന അവിടെ കുറച്ച് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ കയറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത് അണുവിമുക്തമാക്കാം ആകാം എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടോ ആ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായി കാര്യങ്ങൾ റീറ്റെയിലില് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അണുവിമുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പരിധിയുണ്ട് എല്ലാ എസ്പെഷ്യലി ഫ്രഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷെൽഫിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി നോക്കി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അത് വേറെ ഹൗസ് ഒന്ന് സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിലാണെങ്കിലും
ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്കിലും കാരണം അത് നേരെ മുമ്പേ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കവർ വീട്ടിൽ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ കവർ വീട്ടിൽ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഇത് വീടിനകത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമാണ് അത്തരം പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിലും ഒരു ശ്രദ്ധ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം സാധ്യത ഇപ്പൊ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കട്ടെ കാരണം ഈ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ എവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒക്കെയാണെന്നുള്ള ചർച്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇത്തരം സാധ്യതകൾക്ക് ഒരു പറയൂ അതിലെനിക്ക് ഏഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്ക സ്റ്റോറുകളിലും തെർമൽ ക്യാമറ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ ആളുകളുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്രീനിലൂടെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് അതിൽ വേരിയേഷൻ കാണുന്ന ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീരാജൻ ഈ സിനിമ അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ അതായത് യു എയിലും ഗൾഫിലും ഒക്കെ സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇത് ജനറലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളുമായി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഇന്നലെ മുതൽ ദുബായിലെ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ തുറന്ന് തുറക്കാമെന്നുള്ള അനുവാദമായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള എമിറേറ്റുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടില്ല അത് പൊതുവിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്തിക്കോളും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാ മാസ്കും ഗ്ലൗസും എല്ലാം ധരിച്ച് സാനിറ്റൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ തിയേറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നൂറ് പേരുള്ള തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആളിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഫിലിം ഒക്കെയാണ് ക്രൗഡ് കൂടിയാൽ അവിടെ മുപ്പത് പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്ത് നമ്മൾ തിയേ ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രോ വിട്ട് അടുത്ത ഡ്രോയിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സീറ്റ് വിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഒരാളിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ചെക്കിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ട് പോലീസ് സി ഐ ഡി ഒക്കെ ചെക്കിങ് ഇവിടാണ് തിയേറ്റർ അലോട് തന്നെങ്കിലും അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ അവിടെ ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു വോക്സ് സിനിമ നോവ സിനിമ റിയൽ സിനിമ റോക്സി സിനിമ ഇത്രയും നാല് സിനിമ ആ കമ്പനികളാണ് ദുബായിൽ ഉള്ളത് ഇവര് നാല് പേരാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ വോക്സിന്റെ പത്തോളം സെന്ററുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോവയുടെ നാല് സെന്ററുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു റീൽസിന്റെ ആറ് സെന്ററുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു റോക്സിയുടെ മൂന്ന് സെന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ അഡ്മിഷൻ വന്നത് തന്നെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേര് ഇന്നലെ നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ വന്നു ഹോട്ടൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേര് വന്നു അതിനകത്ത് ആറ് മലയാളികളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മലയാള സിനിമ ഞങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നലെ ഒന്ന് ഫോറൻസിക്കും ഒന്ന് ട്രാൻസ് അപ്പൊ ട്രാൻസിന് നാല് മലയാളികൾ സിനിമ കാണാൻ വന്നു ഫോറൻസി രണ്ട് മലയാളികൾ സിനിമ കാണാൻ വന്നു ആറ് അഡ്മിഷൻ അതിന് വന്നു ബാക്കിയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിനാണ് വന്നത് ജെന്റിൽമാൻ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിക്ക് എയ്റ്റി ടു അഡ്മിഷൻ വന്നിരുന്നു അതുപോലെ പാരസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറിയൻ മൂവിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് അഡ്മിഷൻ വന്നു സിനിമകൾ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഷോകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ അതോ നേരത്തെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത സിനിമ ഇല്ല ഇല്ല അത് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോ ഒരാളായിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ മസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും മാസ്കും പിന്നെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ മാത്രമേ അല
അത് വളരെയേറെ താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര നാൾ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് ആഘാതം കൂട്ടിയത് അതായത് അതിന് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കോവിഡ് വന്ന് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കണം അത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മാർച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ജോലി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് തീർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇതും കൂടെ വന്നത് അപ്പൊ കുരുമേ കുരുവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു പെട്ടെന്നായിപ്പോയി അതിന്റെ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ കൂടുതൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ആ പതനത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലെ ഒരു ഓയിൽ എക്കോണമീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവര് ട്രിപ്പിൾ ഒരു വാമിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓയിലാണ് അവരുടെ മെയിൻ സ്റ്റേ എക്കോണമിയുടെ മെയിൻ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ഇത് സിക്സ്റ്റി മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവന്റി പെർസെന്റ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഈ ഈ വിപണിയിൽ ഈ ഒരു സർപ്ലസ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഈ ഓയിലിന്റെ ഇൻവെൻറീസ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാരണം എന്താ അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നതുകൂടി ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കാർ എടുത്തിട്ട് എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി കാർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരായ കൺസ്യൂമേഴ്സും ബാക്കിയുള്ളടുത്തെല്ലാം ഈ എണ്ണയോടുള്ള ഡിമാൻഡും കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് സപ്ലസ് കൂടി ഓയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സപ്ലസ് വന്നു ഓയില് നെഗറ്റീവ് തരത്തിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കണം അത് ഓയിൽ മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കും അതായത് ഓയിലിന്റെ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരെ വന്നപ്പോഴ് ഈ എക്കോണമി അത് അതേപോലെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ റീജിയണിലെ ചില അസമ അശാന്തിയും ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾസും ഒക്കെ വിദേശ നിക്ഷേപരെ ഇവരിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇച്ചിരി മടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാൽ ഇവിടുത്തെ എക്കോണമിക്ക് ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ പണ്ട് നമ്മള് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേറാൻ കഴിയും എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് വെരി വെരി സ്ട്രോങ് ഇവിടുത്തെ എക്കോണമി ഇവിടുത്തെ ഓയിൽ വളരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിന്നിരുന്നു ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നത്തിനൊന്നും ഇല്ല അത് ഗ്ലോബലിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഇവിടെ വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ദുബൈയെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് മാത്രമല്ല ദുബൈ അല്ലെങ്കിൽ യു എ യു അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് ലോകത്തിൽ മൊത്തം മാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആകാതെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ യു എസ് എയിൽ ഒരു മാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരും കാരണം എന്താണ് സച്ച് എ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഗൾഫിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ഇല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ ഡൗൺ ഡേ ആണ് രണ്ട് ഈ കോവിഡിന്റെ മുതലുള്ള ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓയിൽ എക്കോണമിയുടെ തകർച്ച ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളെ ഒരുമാതിരി ഞെരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ഒരു ആ പ്രയാണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ തന്നെയും അത് ഒരുപാട് ഹെഡ് വിൻസ് ഉണ്ട് ഹെഡ് വിൻസ് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ നേരിടും അത് നമുക്ക് പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ വിഷനും അവരുടെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇതുപോലെ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇതിനിടയിൽ പല സംഭവം കൂടി ഇതേപോലെ ഡൗൺ ഡേൺസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ബാഡ് സൈക്കിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ദുബെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഒരു വാതിൽ ദുബെക്ക് നേരെ അടയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വാതിൽ പുതിയത് തുറന്നു കിട്ടും അതാണ് ദുബെയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ദുബെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിംബോളിക് ഓഫ് ദി ഗൾഫ് എക്കോണമി അവരുടെ ഒരു ഓപ്പണസിന്റെയും ലിബറലിസത്തിന്റെയും ആ ഗ്ലോബലൈ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഒക്കെ 
the ruler is the government is very confident that the, the containment stage is under in control the containment i can if you don't tell the doctor what you have to head in and you give a lot of the record but if you don't have to do it but they are a scientific approach and you know for a guy in a city are you okay what are you doing you know stick tight on that what are you scientific i don't know the procedure of one of my scientific procedure and if i will use a chance i'm not done they feel confident heavily assured that you know everything is under control in the inner boy can go over on the city and നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ റേറ്റ് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തുടരുന്നു പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്മാറ്റിസ് വാല്യൂസ് ബെസ്റ്റ് അവർക്കറിയാം ഈ രീതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ എന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ആ നോർമൽസിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതാണ് പോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെ പോലെ ഞാനും വളരെ ഷോക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഐ ആം വെരി വെരി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അതാണ് ശ്രീ ഐസക്കിന്റെയും മറ്റുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികളുടെയും പ്രതീക്ഷ അതാണ് മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പ്രതീക്ഷ അതാണ് യു എയിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെയും പ്രതീക്ഷ അതാണ് ആഗ്രഹം അതാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് എത്രയും ഈ രാജ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ ഈ രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ ഈ മാർക്കറ്റ് കാരണം ഞാൻ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഡയറ്റിൽ ഇത് പരിശോധിക്കോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൂടിയുണ്ട് ടിക്കറ്റ് ചാർജിൽ അതിന്റേതായ വർധന ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്റെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ പോകുന്നത് ഒന്നും അറിയാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് അതിലൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഏജ് കാറ്റഗറി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പതിനെട്ട് അറുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കണ്ടാൽ മതി അലോട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് അത് എങ്ങനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ സത്യസന്ധമായി പറയണം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പിന്നെ ഐ ഡി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ഡി ചോദിക്കാറുണ്ട് സംശയം വന്നാൽ നമുക്ക് എമരേഷ് ഐ ഡി നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് തിയേറ്ററിന് ഞാൻ ഇന്ന് ഓക് സിനിമയുടെ നാരായണനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ നോവ സിനിമയിലെ സുഖാസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തന്ന വിവരമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് വ്യക്തമായ എല്ലാ നിയമ വശങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനകത്ത് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ആ വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അമ്പതിനായിരം ദറംസ് ആണ് ഫൈൻ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവര് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം തിയേറ്റർ റൺ ചെയ്യാനെന്ന് ഗവൺമെന്റ് കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര് സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാലേ നമുക്കൊരു മൂവി രസിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വിയിൽ കണ്ടിരുന്നാലും മൊബൈലിൽ കണ്ടാലും നമുക്കൊരു സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് തന്നെ കാണണം അപ്പൊ അത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതാണ് സിനിമ അത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പോലെ നമ്മുടെ സിനിമാ ലോകം കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നു അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാളേക്കുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലിന് വേണ്ടി കൂടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി മാറി നിന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറേച്ച അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ജി സി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ദുബായില് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുറന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം തീയതി മുതലോ മിക്കവാറും ഷാർജയും മറ്റുള്ള എമറേഷൻ എല്ലാം തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത മാസം എൻ്റെയോട് കൂടിയിട്ട് യു എ യിലെ എല്ലാ എമറേഴ്സിലും നമുക്ക് തിയേറ്ററുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കിപ്പൊ ഈ പുതിയ മൂവീസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കാരണം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മലയാളം മൂവി വരണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മലയാളം മൂവീസ് റിലീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ പുതിയ മൂവി കാണണമെങ്കിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ചൈനീസ് മൂവി ഒക്കെ ഇവിടെ ജാക്കി ചാന്റെ മൂവിയൊക്കെ മിക്കവാറും ജൂലൈയിൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിന് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അവര് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയ
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഡോക്ടേഴ്സും ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സും വരുന്ന രോഗികളെയൊക്കെ വളരെ അനുഭവപൂർവമായി പരിഗണിച്ച് അവരെ റിക്കവറി ആക്കി വിടുന്ന വലിയ പങ്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് നിങ്ങളുടേതാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മെഡിക്കലി അങ്ങക്ക് ഒരു അങ്ങക്ക് ഒരൽപ്പം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമല്ലേ അതുതന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം the number of patients who are recovering are at par with the number of patients who are getting infected or uh, the infected patients in the parya so when that becomes at par definitely e aashutri il irikkunna ippam on allengi isolation il quarantine il irikkunna manushar or 90% of them nammal ariyunnathu that they are on the way for recovery ഇടയ്ക്കിട്ട് ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ അലൗഡ് ടു ഗോ ഹോം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് ഹസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അത് അത് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് സൈൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ നോർമൽ ഗതിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ദോസ് പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ ക്രിട്ടിക്കലി ഇൽ ഹു വിൽ നീഡ് വെന്റിലേറ്റർ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദുബായിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് അത് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിനിൽ നിന്നും സിനിമയിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഒരാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ശ്രീ ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ദുബൈയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനെ മേഖലയെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടാമത് തുറക്കുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എങ്ങനെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക അല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ന് ഇതിലെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കലീഷ് നേഴ്സിലൊക്കെ വാർത്തകൾ കൊടുത്തിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻസിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അവർ വളരെയേറെ ജാഗ്രതയോട് കൂടിയാണ് വളരെയേറെ ദർ അലേർട്ട് ആൻഡ് ദർ അവെയർ ഓഫ് ദി കോൺസിക്വൻസ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് ആ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ മേശയൊക്കെ ഡെസ്കുകളൊക്കെ ഇട്ടതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില ഇത്ര പെർസെന്റ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ക്രമേണ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഒരു ഫേസ്റ്റ് മാനറിലായിരിക്കും അത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ നേരത്തെ മധുക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങനെ ഈ സ്ഥിതി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ ഗൗരവമായ ഗുരുതരമായ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം ദുബൈ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു സർവേ മധുക്കൂട്ടി കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ഒരു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാമല്ലോ ഇത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എസ് എം ഇ സെക്ടറ് ഇതിനെ വളരെയേറെ ബാധിക്കും എസ് എം ഇ സെക്ടർ അല്ല ഈവൻ വലിയ സെക്ടേഴ്സിനെ പോലും അവർ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ച ഒരു വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് പ്രായോഗികം മാത്രമല്ല അവർ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഈ രീതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തായാലും അതൊരു അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംഭവിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വാക്സിൻ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇത് ഈസ് മന്ത്സ് എവേ അതല്ലാതെ ഒന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പലരും പല റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയക്രമമുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം എടുക്കും ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര നാളും എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റ് എവരിപ്പടി ഈസ് ഇൻ എ റേസ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ വാക്സിൻ വാക്സിൻ വരുന്നിടം വരെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും സിനിമയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഇതൊന്നും ആ സാധാരണഗതിയിലേക്കാകാൻ ഞാനങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കാം പക്ഷേ ഈ വാക്സിനുമായി
but the vaccine will be produced with the maximum number of strain definitely and no vaccine is anyway foolproof 100 percent foolproof or vaccine will polio vaccine 10 years polio free india because it took 10 years to be that polio vaccine to be given every time to every child so uh, vaccine yes definitely e uh, vaccine one the e ethereum spread definitely korakam betu but yes we need to be careful we are going to live with covid and we need to be uh, very very careful and uh, at the back of the mind it should always be there that we are not going out with a mask without a mask we are not going out without a hand sanitizer we are going to follow Doctor, all rules. ആവശ്യമുണ്ട്ാസിക്സ് <laughs> ഈ വൈറസ് ഡ്രൈ സ്കിന്നിൽ കൂടെ കയറത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ കയറൂല ബോഡിയിൽ ഇരുന്നാൽ കയറൂല വേറെ എങ്ങും കയറൂല അപ്പൊ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വേണം അതിന് കയറി പിടിക്കാൻ സോ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കോസ ഉള്ള എവിടെയൊക്കെയാണ് കണ്ണില് മൂക്കില് വായിൽ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ണേതായാലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫേസ് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ കോമണസ്റ്റ് ഏരിയ വെർ യു ആർ ഓൾവേസ് കണ്ണിലോട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മാത്രമേ കണ്ണിൽ കൂടെ കയറി പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ മ്യൂക്കോസയ്ക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല വായും മൂക്കും ഓൾവേസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ശ്വസിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ റിസ്ക് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വേൾഡ് അപ്പൊ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂക്കും വായും ഇത്രയും ഭാഗം ഡെഫിനറ്റ്ലി കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പം മിസ്റ്റർ മാത്തക്കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഹെൽമെറ്റ് ഇടുന്ന വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് if you care for your life and if you care for somebody in your family's life because idilu vera oru karyam undu we always keep telling that any care diabetes undu mari chitra vera allengi cancer undu avaru onnu vera aarem kollunnilla ee rogathinte prashnam nammakku onnum prashnam illa irikkam but nammala veetil irikkunna oru elderly person oh allengi oru cheriya kutiyo may die because of our carelessness ibideyana prashna so as long as you remember that that my family my friends or anybody who is in contact with me can die because of my lack of awareness and my lack of uh, doing the correct thing idu nammalde agathu keri kaniyal i think we will be all right sir gangai continue ipo nammal hotel restaurant megala allengil supermarket megala enokka parayumbol njan fajis nodi yochu undrunde chodhingal undu ibide oru supermarket um angane njan ee chodhicha chodhingal ee karyangal cheyunnilla nu enikku vyaktathey undu aarengilum cheyunnundengil valare nalladhu allengil adilekku nadanna adukkatte adinu vendi orma paduthilgal mathramaanu ee chodhingal okke sir aisha namukku ariyam ivarude okke lab camp gal ivarude okke accommodation ennu parayunnathu fajis lekku njan etham sir aisha namukku ariyam ee restaurant indeyum ee supermarket indeyum okke aalkar thaamasikkunna സ്ഥലത്തെ ഹൈജീനും അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥല സൗകര്യവും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയില്ലേ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ഡോക്ടറുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് കാരണം ചില ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ട് അവർ പോലും അറിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അത് അറിഞ്ഞു അവർക്ക് വന്നിട്ട് പോയി അത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കാരണം അവർക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അത് ഒന്ന് കാണിക്കാതിരുന്നതാണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ പലതും അടങ്ങിപ്പോകുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു സംഭവം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഒപ്പുമോ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അതായത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കോൾ വന്നു വർഷ അടുത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് പേർക്ക് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അമ്പത് വയസ്സിലൊന്നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക
ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ചെക്ക് ചെയ്തു ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി റിസൾട്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവാണ് പക്ഷെ ഒരു സിംറ്റവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ആക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി ധാരാളമായി കണ്ടുവരികയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ലാതെ ഇത് വരികയാണ് ഇത് വന്നാൽ പക്ഷേങ്കിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് അപകടകരമായി വരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു ആശ്വാസകരമായ ആശ്വാസം അല്ലാതെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല വീണ്ടും സജീവമാണ് അത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല വിളയായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റുകളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുമാതിരി നോർമലായിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ ഈ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ ക്യാമ്പ്സ് ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് പക്ഷേ അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആകെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഓരായിരം ആൾക്കാർക്കാണ് മുപ്പത്തോരായിരം തേർട്ടി ടു തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഈ ലേബർ ക്യാമ്പും അവിടെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗങ്ങളും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു കൺട്രോളിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുസഫയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം ബ്ലൂ കോളർ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവരെ മുഴുവൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വളരെ പ്രോആക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായി ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും കൂടി ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഇനി അത് കൂടുതൽ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് കാരണം ഇതുവരെ ഇപ്പം ഓരോ ഇത് എല്ലാം ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ എക്യുപ്പേഡ് ആയി ഇത് ഇതിനെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ഈ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഓരോ ദിവസം കൂട്ടി കൂട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ എത്തും പക്ഷെ ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ എത്തുമ്പോഴൊന്നും അവരെ പണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരറിയാതെ തന്നെ കോവിഡ് വന്ന് കോവിഡിൽ നിന്ന് മോചിതരായി പിന്നെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് എനിക്കതാ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് റസ്റ്റോറന്റ് മേഖലയും ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മേഖലയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോസ് ടു ദ പബ്ലിക്കിനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലെ എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും ഡയറക്ട് പബ്ലിക്കിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരല്ല അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു ശ്രദ്ധ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലേ അപ്പൊ ഇത് തുറക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെയാണ് എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ശ്രീ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കോൺസുലേറ്റിൽ പോയി അവിടെ അവിടുത്തെ കണ്ട അവിടൊക്കെ എടുക്കുന്ന അവർ എടുക്കുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് കെയർ ഓരോ ഒഫീഷ്യൽസും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഒക്കെ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും മാസ്കും ധരിച്ച് എല്ലാവരും ഈ പിന്നെ കയ്യുറയൊക്കെ ധരിച്ച് ഇത് ഈ സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കെയർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കെയർ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കയ്യിലും നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നെ വരുത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പം നമ്മൾ മൂലം നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വ്യാപനം കുറച്ചൊക്കെ വളരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾ പെടുത്തണം ഇതൊരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ കൺസേൺ ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഈ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ താമസ സൗകര്യങ
ഹോട്ടൽസ് എടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ബിൽഡിംഗ്സ് എടുത്ത അക്കോമഡേഷൻ മാക്സിമം ആളുകളുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ കൗഡ് കുറച്ചു അക്കോമഡേഷനിൽ കൂടാതെ മാക്സിമം അവയർനെസ് കൊടുത്തു ഓരോ ആളുകളോടും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സ് ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും കിച്ചൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസറീസ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി മാക്സിമം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ഓരോ ആളുകളും ഫജീസ് ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഫജീസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുഴുവൻ തെർമൽ സ്കാനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ എംപ്ലോയീസ് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയം ഈ എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസും ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളായാലും വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പയും ഈ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രാവിലെയും അവരെ ഈ തെർമൽ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് എൻട്രൻസ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റാഫ് എൻട്രൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള തെർമൽ സ്കാനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എൻട്രി അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അവിടെ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നമുക്കറിയാം അവിടെ ഞങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വരികയാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരല്പം ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയീസിനെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തെർമൽ സ്കാനിങ്ങിന് ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിധേയമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഐ മീൻ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ളവരെ അന്നേരം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും എന്റെ ഈ ചോദ്യം എന്റെ ഈ ചോദ്യം നെസ്റ്റോയോട് മാത്രമല്ല എന്റെ ഈ ചോദ്യം മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകാരോടും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകാരോടുമാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ ആളുകളും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിലുണ്ട് അവർ കൃത്യമായ ഡയറക്ഷനും ഒബ്സർവേഷനും ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നെസ്റ്റോ മാത്രമല്ല എല്ലാ റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകളും ഇത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ സതീഷ് നമുക്ക് ചർച്ച ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചർച്ച വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ന്യൂസിന്റെ സമയമാകുകയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങളെ കാണാമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ എത്തുകയാണ് അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോലെ ഡോക്ടറിനെ പോലുള്ളവർ നൽകുന്നുമുണ്ട് അതിൻ്റെ വളരെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയുമായി ഈ നമ്പർ വളരെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും ഡോക്ടർ എന്താണ് അങ്ങേ കേൾക്കുന്ന മലയാളികളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയായിരിക്കണം നാളെ മുതൽ ഈ പുറത്തേക്ക് ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് or my friends if i don't have my family here enn just chindicha madi ningalku kutigal unde kutigalde mohan chindikya that i'm going to give it to them allengi parents undengi parents nu kodukum enn chindikya ivada prashnam serious adults inde alla or teenage age inde aanu prashnam or very young people inde because avarku thanne ariyam that they will they are immune to it basically pratheechu onnum varan povunnilla because of their health is very good they will overcome it very well but think that you will give it to somebody who is an innocent bystander adu maatram chindikya and uh, you have to live with it so government governments or authorities etra paranjalum at the end of the day it is your life the life of your family adu maatra orthirunnu kanjale you will be safe adu thaneyana parayanulladu idu nammade maatram jeevithamaanu aa jeevithathinte udamastharum nammalaanu etthom koodal sraddhayum nammade bhagathu nu venam nammal sraddhichal nammal maatramalla nammal nammalode chuttupaadumulla aalkarum rakshapadum idu thaneyavutte ee charchayude messageum ee charchayil pangaduthana valare nanne sri isaac pitani permal dr sadesh rajan workala fijos naale mattoru vishayamai kaanam nanni namaskaram janangalkoppam vaarthaykoppam നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്